针满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内。必须经过我的引导，才能彻底压制魔毒斑。那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼、啊，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是。你们，算了，要留就留吧。我们到外面去，你最好别耍花招。这是哪里？这这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的乱难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过，也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化
，发生什么了？啊！这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯，搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法，不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。萧炎这人就喜欢出风头，这下好了，把小命也给玩完了。<笑>短命的家伙，真当自己是英雄了。萧炎创立了盘门，是我们当之无愧的门主。在内院濒临覆灭危机时，是他挺身而出，抵御来犯的黑角域强者。在生死瞬间，他不顾个人安危，拯救了内院。
，也护住了我们大家。虽然萧炎不在了，但他一手创立的盘门还在，盘门门主的位子会永远为他保留。我们要让内院每个人都知道，拯救大家的英雄是萧炎。没有萧炎的盘门，就像没有利齿的老虎，仅靠虎家和吴昊，可是守不住那些火能的，非得让他们把药材铺子吐出来不可。跟我来。嗯嗯。之前和盘门不对付的那些家伙，一定不会放过这个落井下石的机会。我倒要看看，哪些不长眼的家伙敢对盘门出手？以后就由我，强榜第一的紫妍，来代替萧炎，守护好盘门。谁敢来挑衅，就别怪我动手。谁敢得罪这姑奶奶呀、啊？大长老，你已经探查过这么多次，都没有找到萧炎和陨落星影的踪迹。我想通知所有长老，将进入最后一层的大门永久封印。是。参加袭击内院的那些黑角域强者都调查清楚了吗？全部调查清楚了。一个月后聚集人手，我们一个个找上门去。内院的耻辱。我要让他们加倍偿还。是。小燕还有个二哥在黑角域，暗中派人保护一下，就当还那个小家伙的恩情吧。
天马。一火，女王陛下。差点把您给忘记了。眼睛不要了。这是哪儿？云落心炎诞生之地，我被他的本体吞噬后，你和我就被困在这里了。真后悔当初没有直接杀了你。我也不想来这儿啊。女王陛下，我们现在说什么都没用了，不如联手突破这云落心炎，然后逃生。您看如何？嗯这里是陨落心炎诞生的地方，它在这里的能量几乎源源不断，想要硬闯，可不太容易。小心！你体内那个老家伙呢？让他出来。否则，凭你的实力，就算我们联手，也破不开这一伙。老师，已经沉睡了。开死！杀了我，你也出不去。哼，本王什么险境没遇见过？不可！若是就这么破了雨诺心炎的封锁，外面的岩浆海洋立刻就会涌进来。本王就不信打不破你。嗯这个蠢女人，把雨落心也给激怒了。该死，这究竟是什么东西？它什么时候进入我体内的？
管是任性还是容纳度，都比以往有了飞跃的蜕变。啊，斗晶吗？斗气，怎么都消失了？这些斗气，竟然不用气旋运转，直接从体内各个部位涌出。斗气化意，老师，看来天不绝我们师徒啊。那剑不见了，所有的丹药和药材，或许这便是我能活下来的原因吧。吞天蟒而活。这女人虽然喜怒无常，但之前也多次帮过我。希望他们可以挺过这一关吧。星火对我无法造成伤害，那是时候讨债了。即身为斗宗界别的超级强者，是时候融合两种异火了。老师，忘了学生炼化成功吧。成与败，就看此举了。在想那个小家伙，海老，你也很担心萧炎吧？他离开加马帝国也快三年了，不知道现在怎么样了。那家伙看似人畜无害，其实狡诈着呢。海老不用太过担心。亚飞，萧鼎他们在米特尔家族有任何要求，务必尽量满足。嗯，海老您放心。不过，经过我的调查，好像云兰宗在萧家人身上寻找着什么。萧家难道有让云兰宗都动心的东西？自从云山卸去了云云的宗主之位，重新执掌云兰宗，这云兰宗是越来越诡异了。等着吧，我倒要看看云兰宗还能嚣张多久。我对萧炎的信心很足，等他再次踏足这个帝国时。就是云兰宗翻天覆地的时刻，我有预感，那一天并不远了。
要将陨落心炎和青莲地心火相融合，才是修炼文绝中最重要也是最危险的一步。算账的时候到了，快走开！没人可以命令本王，没想到你竟会玩火自焚。这是什么？只要静下心来，不被这邪火控制，你我就能无恙。
回事？黑蒙不会放过你们的！死在我手上的黑蒙的人已经有三位数了。小燕子，放心吧，在我惨祸的这些时间里，我会把他们全部带入地狱。女王陛下，你先听我把话说完。本王说过，恢复实力后，第一个便是将你分尸万段。这事是我不好，我萧炎死不姑息。只是，这条命并不仅仅是我自己的，我还有太多没有完成的事情。如果女王愿意，我会承担所有的责任。给我闭嘴！本王不稀罕，唯一能做的便是交出命来。北杜莎，你能不能冷静一点？难道想一辈子待在这里？凭一个人的力量，想要突破封印极为困难。若是我们联手，则要轻松许多。如何？在这里发呆啊，紫嫣，你说他会不会还活着？被异火吞噬，活下来的几率很低。不知道为什么，我最近心跳的厉害，好像有什么大事情要发生一般。好在当时薰儿不在，不然的话，啊啊啊没想到林修雅、柳琴和林叶竟然真留下来了，其他一些强者大都离开了学院，闯荡大陆去了。林修雅和柳琴是想在内院多修行一段时间。林叶那顽固的家伙说他答应了萧炎，要和他一起走。若是那小家伙还活着的话，恐怕连我也很难打败他了吧？嗯，现在还是先开塔吧，让大家修炼更为重要。大家记住，按秩序进入，不可发生争夺，否则一周之内将被禁止。